。咁上次咧就講咗呢個成個平面直角嘅坐標係啊。咁亦都講過中間呢啲點啊，呢啲好多人係例如有個三同埋五啦，咁就講緊邊一點嘅。咁你打洞落嚟，佢嘅 x 軸即係打橫呢一條咧 ，x 軸佢嘅 x 坐標係三啦，呢、這個五啊嘛，一二三咁呢個係三啦，咁呢度五啦，咁所以三就講緊呢一點嘅。咁呢，我哋喺點嘅基礎之下呢，將佢推廣咧就變咗線啦。咁咧，一般講開咧，直線咧就有分三種嘅。咁我哋而家可以睇下有邊三隻啦。第一種咧就係、是、橫線，即係打橫一條嘅。咁佢咧就要打條方程式落去，咁先至會出到一條橫線嘅。咁就係 y 等於，例如八咁啦。咁咧，我哋見到而家畫面上面咧就有一條線啦。咁而家可以慢慢睇下，究竟呢一條線係點樣睇法嘅？喺呢一條線上面，咁之前講過，呢、這個線係由呢個點推廣開嚟㗎嘛？咁你喺其實可以睇成有好多個點組成。咁呢啲點呢，密麻麻嘅，咁就將佢連連曬一齊，就組成咗一條線啦。咁例如呢一點咁啦，呢一點嘅坐標呢，拉落嚟呢，佢嘅 x 坐標嗱，我之前講過呢。呢、这、一個咧，你可以加個箭嘴落去話呢個係 x 軸啦，你加個箭嘴落去話呢個係 y 軸啦。咁所以佢拉落嚟咧，呢一點拉落嚟佢嘅 x 坐標咧，呢一個咪二咯。咁而呢一點咧就五六七八呢一點係八啦。咁所以咧，佢呢一點嘅坐標咧就係二同埋八啦。咁喺呢條線上面，我哋又揀第二點啦。啊，呢一點咁啊。咁呢一點拉落嚟五六七呢一個係七喎，七而左手邊揈過去咧又係八喎，五六七八八。咁呢一點嘅坐標咧就係七同埋八啦。再揀多一點添，係嘛？咁呢一點咧，今次喺零嘅左手邊喎，咁咪負數咯。我之前講過話呢條打橫呢條數，我哋係用翻我哋以前學過嘅數族嚟噶嘛，條數族零嘅左手邊就係負數啦，零嘅左手邊一格就係負一啦，咁呢格就係負二啦，咁所以呢一點嘅坐標咧就係負二。咁今次冇得向左邊睇咯喎，冇得向左邊睇咪向右邊睇咯，都係一樣嘅啫。咁拉過嚟咧，呢條打橫拉過嚟，咁呢一點喺 Y 軸上邊係幾多咧？五六六七八，咁呢點又係八啦。咁呢一點嘅坐標就係負二同埋八啦。咁咧好奇怪，你會發現咧喺呢一條線上邊，佢哋嘅 y 坐標咧，亦即係右手邊嘅呢一個數字咧，佢哋全部都係八喎。咁所以咧，呢一條線咧，我哋俾個名佢就叫做 y 等於八啦。由於呢條線上面所有嘅 y 軸嘅坐標，即係呢一個位咧，佢哋全部都係八啊嘛，咁咪寫 y 等於八。唔過分啦，係咪？唔係佢應該係叫呢個名啊嘛。咁咧，我哋只要打 y 等於八喺呢度咧，就會出到呢一條線啦。咁咧，呢、這個就係橫線啦。咁你話、呃、我唔中意條線咁高喎、啊，例如我要落一格，咁落一格咁點做呢？呢、這個係 y 等於八啦，咁落一格就真係七咯喎。咁我哋唔要八，要七，咁咪打個七落去，咁佢就已經落咗一格啦。係呢、这個 software 好方便嘅。咁咧，我哋講完呢條橫線咯。咁咧，再之後咧就要講垂直線啦。垂直線嗰條 equation 係咩咧？我就係 x 等於其中一個數，例如四咁啦。咁呢個咧就係、是、垂直線啦。咁再試一個，例如其中一個求嗰陣嚟啦，呢一點，呢一點嘅坐標咧係你打落拉落嚟，下面呢個係四啦，打橫拉過嚟呢一個係三啦，咁所以呢點嘅坐標咧就係四同埋三啦。咁而呢一點咧，我哋今次做快啲啦，打落嚟拉過嚟四，向左邊停過去係七
，咁就係四同七啦。咁所以話呢一條線上面呢，每一點，佢今次呢就唔係 Y 喎，今次呢係個 X 啊，佢呢都係等於四喎。佢今次所有全部嘅 X 坐標，即係你寫坐標最左手邊嘅呢個數字呢，都係四喎。咁所以呢，呢一條線呢，就叫做 X 等於四啦，就係、是、咁簡單啦。咁你又話唔中意又移過啲嘅，咁你話唔好要四咯，咁啊 x 等於十二，咁咪喺呢條線上面嘅所有點呢，佢嘅 x 坐標都係等於十二啦。咁橫線同埋垂直線都講完啦，咁剩低一種，我諗大家都估到係咩啦，就係、是、斜線啦。咁斜線呢，就比較複雜嘅，佢嗰條方程式呢，就叫做。y 啦，等於 x， 又或者、呃、有一啲表達式咁啊，例如 x 加一咁，咁就係呢一條啦。咁佢其實做緊啲咩呢？咁呢，今次又要寫出嚟啦。嗯，嗱、啊，呢一條方程叫做 y 等於 x 加一啦，咁寫過嚟啊 ，y 等於 x 加一。咁所以呢。我哋就列 x 同埋 y 啦，呢度咁啱有幾個格仔，有 x 同埋 y 啦，嗯 ，x 同埋 y。咁當 x 喺某一啲數字，例如 x 係零啊 ，x 係一、三、七、十咁啦，咁睇下 y 係乜嘢咯 ？y 代呢個零落去呢，唔係代當 x 等於零嗰陣。y 呢就等於零加一，咁咪係一囉。x 係一嗰人呢 y 就等於一加一，即係二咯喎。x 係三嗰人呢 y 就係四。x 係七呢 y 咪八咯。x 係十 ，y 就係十一啦。咁呢，我哋呢就會有呢度有五個數啦，咁我哋就會有五 p 坐標咯。五 p 坐標分別第一 p 係乜嘢啊？零。同埋一，零，同埋一，第二 p 咧，一同埋二，咁如此類推啦，咁我哋咧就會有五 p 嘅，咁我哋有五 p， 然後當然理所當然就將佢 mark 做五個點啦，零同埋一咧，零就係呢度啦，呢條線上面嘅呢一個位啦，一咧就係呢度，咁即係中間交叉緊嘅呢一個點啦，嗱見到寫住零同埋一啦，呢個就係佢坐標啦。一同埋二，一喺呢度啦，二喺呢度，咁就係呢點啦。三四三喺呢度，四喺呢度，七八啦，呢點同埋十十一嘅，哦已經過咗啦，睇唔到啦，唔緊要啦。咁你將佢呢幾點連埋一齊呢，就會拉到一條直線啦。咁我哋話呢，逢親你填完呢個表，無論有任何一條方程啦，可能下次你見到嘅係。x 減三啊，或者其他嘢都好啦。咁逢親符合呢一個表上面嘅嗰個點嘅呢一條直線呢，咁我哋就話呢條直線，我哋要畀個名佢㗎嘛。咁、那個名呢，就係呢一條式啦，就係、是、y 等於 x 加一啦。咁啊，今次講完呢啲直線嘅名啦，咁就講多一樣嘢添。誒、呃，我哋以前呢，喺計代數嗰陣呢，咪好興做開，例如 x 加一等於五嘅，係咪？咁其實做緊啲乜嘢呢？我哋 x， 我哋呢，其實就係拆開做兩條式咁樣睇嘅，分別係第一條式呢，就 y 等於左手邊呢一嚿，即係 y 等於 x 加一。第二條式呢，就係、是、y 等於右手邊嗰嚿，即係 y 等於五啦。嗱，咁我之前講過呢一條打斜嘅呢一條線呢，個名就係 y 等於 x 加一啦，係咪？咁呢度都有啦 ，y 等於 x 加一。咁 y 等於五呢，我啱啱先講過 ，y 等於五即係一條通過五呢一點嘅打橫嗰一條線，即係打橫呢一條啦。畫得唔係好靚啊，唔 m a k s e n s 係五啊。咁但係你知道我講緊咩啦？就係、是、通過五打橫嘅呢一條，咁啊一條橫線嘅。
咁咧，我哋如果用翻以前計方程嘅話，將呢個正一踢過嚟，咁 x 等於五減一即係四啦，咁就做完噶。咁其實講緊嘅係乜嘢呢？就係話俾你聽，如果我哋將佢畫出嚟，成為畫面見到嘅呢兩條線咁啊，咁同時符合呢兩條式，同時符合呢兩條式啊，嗯。下先嗱，同時符合呢兩條式咧，喺代數嘅角度，以前嘅角度，咁即係左邊 x 加一等於右邊嘅五啦。咁而家用圖像嘅角度咧，就係講緊同時符合呢兩條式嘅呢兩條線咧，因為喺呢一條線上面嘅所有點，咁係符合呢條式噶。呢條式叫做 y 等於五啊嘛。咁呢條線嘅所有點同時符合，係同時符合呢一條式嘅 y 等於五。咁打斜呢條咧都係一樣啦。打斜嗰條咧，上條線上面嘅所有點咧，就符合 y 等於 x 加一嘅。咁要同時符合呢兩條式咧，即係講緊呢兩條線嘅交點嘅呢一點啊，咁咪同時符合呢兩條式咯。我哋代數嗰陣咧，計到 x 等於細四，咁咧即係話呢一點佢拉過嚟嘅 x 坐標咪就係四咯。咁今次咧。就綜合曬呢條，例如橫線啦、啊、垂直線同埋斜線嘅嗰啲線，我哋可以點樣叫佢啦？同埋以前計開嘅一元一次方程式計出嚟嘅 x 究竟喺度做緊啲乜嘢？係用圖像嘅表達式咧，就係講緊呢一樣嘢啊。